（PT 员工之间的冲突）。North Morawali Regency 的 Gunbuster Nickel Industry (GNI) 发生在星期六（二零二三年一月十四号）。在冲突发生之前，作为全国工人工会成员的员工之间举行了一次会议。PT 周五，二零二三年一月十三号，与公司的 GNI 会议讨论了一些工人的诉求，但是没有就会议的结果达成一致。当地时间星期六，二零二三年一月十四号十九点三十分 ，PTGNI 办公室又来了一批工人。工人们试图进入办公室并进行无政府主义行为。然后外面的员工发生了冲突，和里面的员工发生了冲突。安全部队阻止工人进入，但由于群众人数众多，最终还是挡不住，纵火骚乱接踵而至。PT 的两名工人 ，GNI 死了。一名本地工人和一名外籍工人。上周六，二零二三年一月十四日，中苏拉威西地区警察逮捕了十七名当地工人，他们现在已被列为北莫罗瓦利摄政区 （PT GNI） 骚乱的嫌疑人。从警方调查结果来看，这十七名涉嫌挑衅的嫌疑人均被控故意破坏和纵火罪。周日，二零二三年一月十五日。雪人航空公司的飞机在尼泊尔坠毁的悲剧让航空界最近变得活跃起来。双引擎 AT-2 72到500飞机在从加德满都飞往博卡拉的国内航班上坠毁，造成至少68名乘客和4名机组人员死亡。这是尼泊尔30年来最严重的空难。事实证明，飞机坠毁和起火前的最后几秒是通过机舱内一名乘客制作的一分两秒的 Facebook Live 剪辑记录下来的。在视频片段中，飞机机舱内一切都显得平静，没有飞行员或工作人员的紧急通知或警告。没过多久，飞机仿佛在摇晃，随之而来的是乘客的惨叫声和轰鸣的引擎声。直到最后，飞机坠地起火，看到火焰吞噬了飞机的所有部分。截至周一，疏散队已找到六十三具尸体，并将他们送往医院进行鉴定。搜索小组还找到了雪人航空公司飞机的黑匣子。驾驶舱内的录音设备和飞行数据记录器的调查结果可用于帮助调查人员确定雪人航空公司飞机坠毁的原因。